물에 혼차는 안 되죠? 물에 혼차는 안 되죠? 아, 알겠습니다. 
사장님 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 혹시 혼자는 식사 안 되죠? 네? 혼자 식사 안 되죠? 몇 분이 돼요? 혼자 안 돼요? 아네 알겠습니다 아 네네네 
진짜 돼요? 아, 네. 
Tonda, tonda, tonda. <웃음> 가리비가 어떻게 해요? 1호에 2만원 그한몇 마리 정도 돼요? 2호 8마리 정도 2호 8마리 그럼 1kg 하나 네. 
혈관이 확장돼 있기 때문에 아. 최대한 이제 피를 흘리는 약뭐 이런 게 따로 있나요? 약이 없습니다. 아 온열 질환은 딱 특별한 약이 네. 없어요? 그래서 이것도 굉장히 중요한 어, 내용인데요. 네네. 어떤 분이 예를 들어서 온열 질환으로 이제 뭐 가장 심각한 거는 열사병이거든요. 네. 그다음에 이제 예전에 일사병이라고 할때 이제 열 탈진자 같은 이런 조업을 아주 가벼운 단계인데. 네. 이미 온열 질환으로 쓰러진 분한테는 약이 중요한 게 아니고요. 그분을 실제로 물리적으로 빨리 시원하게 해서 식혀줘야지. 음, 체온을 떨어뜨리는 게 일반이다. 네. 그러니까 뭐 차가운 물을 사용을 하든 아니면 차가운 물에 적신 수건을 쓰든 얼음 침질을 하든지 간에 이분을 빠르게 식혀주지 않으면. 네, 뭐 보통은 이제 탈시나 이런 것들이 같이 오니까 네. 일반적으로는 뭐 물을 막 강제로 먹이게 한다든지 뭐 이런 것들도 필요한가요? 단계별로 그게 다른데요. 네, 예를 들어봐 말씀이시네요. 그리고 아니 의식이 좀 없다 그러면 빨리 119에 신고해서 본격적으로 병원에서 치료를 받도록 해주는 게 도움이 될 거다란 말씀이시고 아니 그분이 원리적으로 빨리 식혀주는 게 제일 중요하고요. 이거는 무조건. 네. 네. 그 다음에 그분이 땀을 많이 흘렸다고 해가지고 뭐 포도당이 모자라다든지 네. 아니면 염분이 모자라다든지 이런 일은 없어요. 그냥 땀으로 염분이 빠져나가긴 한데 약이 얼마 안 됩니다. 그렇습니다. 온열 질환 때문에 문제가 있으실 때는 사실 그게 그렇게 뭐 필요한 상황은 아니거든요. 물만 드셔도 되고 물을 가급적이면 좀 냉수로 드시는 게 조금 더 체온 낮추는데 도움이 되겠죠. 아무는 집은 굉장히 취약한 거예요. <웃음> 집에 냉면 기기가 있어도 만약에 그거를 에어컨을 틀수 있는 그런 그 비용을 감당할 수 없는 집이면 위험하죠. 요즘 전기요금이 뭐 너무 많이 올라서 부담 느끼시는 분들이 있죠. 네. 그렇죠. 그래서 사실 여기에 대해서는 뭐 가이드라인이 다른 나라에도 다 나와 있는데 미국에서도 사실 온열 질환이 있을 정도로 폭염이 왔을 때는 쇼핑몰이나 공공 도서관에라도 가서 거기 세네 시간이나 데이터 와라 음. 이렇게 권하거든요. 그러니까 우리나라도 마찬가지로 무더위 쉼터가 네. 정말 중요하고 음. 집에서 만약에 냉방 기기를 사용하실 수 있으면 적절하게 활용을 해주시는 게 중요하고요. 그런 게 안전의 경우에는 그 무더위 쉼터가 어디 있는지 너무 없을 때도 되기가 좋죠. 저희 이제 이른바 폭염 취약기구라고 저희가 얘기하죠. 말씀하신 것처럼 무더위 쉼터. 어, 사실은 동네마다 무더위 쉼터라고 지정돼 있는 곳도 있고요. 아니면 말씀하신 대로 주변에 뭐 마트라든지 아니면 은행이라도 가서 이 더위를 몇 시간 정도 일하는 당신이 행복하고 경직한 기업이 성장할 수 있는 세상. 